ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാനായി ഇവിടെ ഒരു ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ പാലാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ ബദാമും കാഷ്യുവും പിസ്തയും പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം പാല് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ ആയിരുന്ന ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കുഴച്ച് കിട്ടും ബ്രെഡ് വേഗം കുതിർന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചതിന് ശേഷം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗീ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് പാർട്ടികൾക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഫ്താറിനോ അല്ലേ ഈദിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവും ഇപ്പം ഞാനിത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓരോ ബോൾ ഷേപ്പിൽ നെല്ലിക്കയുടെയൊക്കെ ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഷേപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോള് പോലെ ആക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ് ആക്കി വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇത് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ബോൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിലാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബോൾ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പുറത്തൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആക്കി വെക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒമ്പതോളം ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനാൽ ഞാനിത് പാനിലേക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിലാകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓഫാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് നൂൽ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല എണ്ണ ചൂടാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാവും ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാ ബ്രെഡ് ബോൾസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം പൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് പൊത്തി വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മധുരം കുറവേ വേണ്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് മാറ്റി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായി ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാനായി ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ